La imagen nos permite ver cómo está conformado el aparato urinario, es decir, por ambos riñones, a derecha e izquierda, y por la vía urinaria en sus porciones intra y extrarrenal, a derecha e izquierda. Los riñones son órganos retroperitoneales que se extienden a cada lado de los músculos paravertebrales entre la duodécima vértebra dorsal y la segunda o tercera vértebra lumbar. El riñón derecho se encuentra algo más alto. Cada riñón, con su típica forma de poroto o habichuela, mide 12 centímetros de alto, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor, con un peso aproximado de 300 gramos. Medial e internamente, la superficie excavada de cada riñón representa el hilio del órgano, sitio por el cual ingresan nervios y la arteria renal rama de la aorta abdominal y salen o egresan los primeros segmentos de la vía urinaria extrarrenal, vasos linfáticos y la vena renal, la cual desemboca en la vena cava inferior. Como todo órgano macizo, cada riñón cuenta con un sostén o estroma de tejido conectivo, representado por la cápsula y por el tejido conectivo intersticial. La cápsula, que envuelve al órgano, cuenta con la presencia de fibroblastos y de fibras colágenas de colágeno tipo 1. Más profundamente, limitando con la corteza, se encuentran en la cápsula miofibroblastos. La contractilidad de los mismos contribuye a resistir las variaciones de presión y de volumen que pueden acompañar a los cambios de la función renal. El tejido conectivo intersticial se distribuye por la corteza y por la médula. Como en cualquier otro órgano macizo, denominamos corteza a la región externa o periférica y médula a la región interna o central. Como se observa en la imagen, en el polo superior de cada riñón se ubica la glándula suprarrenal correspondiente. En los riñones se reconocen, como ya lo he dicho, una región cortical más oscura, tanto macro como microscópicamente, de situación periférica, por debajo de la cápsula del órgano, además una región interna o central más clara, que es la región medular. En ella se reconocen dos zonas, que vamos a denominar médula externa, vecina a la corteza, y una médula interna que se orienta hacia el hilio renal. Los distintos segmentos del nefrón y de los tubos colectores se distribuyen en el tejido conectivo intersticial a lo largo de la corteza y de la médula. El nefrón nace en la corteza en asa ciega como corpúsculo renal, estructura esferoidal de 200 a 250 micrámetros de diámetro, revestido por una membrana doble, la cápsula de Bowman, que cuenta con una hoja parietal o externa y una hoja visceral o interna, entre ellas un estrecho espacio, el espacio de Bowman. En el interior del corpúsculo renal, un ovillo de capilares fenestrados, organizado en asas, es el glomérulo renal. Sus asas capilares están ancladas por la presencia de un tejido mesodérmico formado por células y matriz extracelular, el mesangio. El resto del nefrón representa diferentes segmentos tubulares, constituidos por un epitelio de revestimiento que apoya en una lámina basal. Dichos túbulos se denominarán, de acuerdo a lo cercano o lejano que estén de su corpúsculo, es así que al túbulo que se origina a continuación del corpúsculo renal se lo denomina túbulo proximal. El túbulo proximal presenta una porción larga, contorneada, que se queda en la corteza y se continúa con una porción recta, la cual desciende a la médula externa y se continúa con el túbulo intermedio o segmento delgado, que según la posición de su corpúsculo se queda en la médula externa o cuando es más largo desciende a la médula interna. Al segmento delgado continúa el túbulo distal, distal con respecto a su corpúsculo que está en la corteza y también cuenta el túbulo distal con una porción recta que transcurre por la médula externa ingresa a la corteza y en el polo vascular de su corpúsculo entre las arteriolas aferente y eferente 
presenta un segundo segmento, la mácula densa. La misma se continúa con la porción contorneada del distal, la cual se abrirá en un tubo colector. Varios nefrones a través de su contorneado distal pueden abrirse a un mismo tubo colector. Al mirar el cuadro, constatamos que ambas porciones rectas del proximal y del distal más el segmento delgado constituyen el asa de Henle, la cual está en la médula y es responsable de iniciar la concentración de la orina. Los tubos colectores, a través de varios segmentos, como se puede leer en el cuadro, recorren corteza y descienden a la médula. En la médula interna, entre 6 a 7 tubos colectores se reúnen para formar los conductos de Bellini de pared más alta y mayor diámetro que emergen por la papila renal. Además, si observamos el cuadro, vemos que los tubos colectores están representando la porción intrarrenal de la vía urinaria y que a nivel de sus segmentos corticales son integrante de la unidad funcional o túbulo urinífero. La unidad funcional del riñón es el túbulo urinífero. El mismo comprende al nefrón con sus diferentes componentes y al tubo colector ambos derivados del mesodermo intermedio. El tubo colector se origina del brote ureteral y el nefrón del blastema metanéfrico, conceptos estos últimos que se desarrollan en la clase de embriología correspondiente a desarrollo del aparato urinario. El brote o yema ureteral, perteneciente al conducto mesonéfrico de Wolf, en su región caudal impacta en una masa mesodérmica de la región lumbosacra que es el blastema metanéfrico, y como consecuencia de una interacción molecular inductiva, que es epitelio mesenquimática, es que arribamos a la formación de los integrantes del túbulo urinífero. Y como está señalizado en la imagen, el nefrón produce la orina y el tubo colector la concentra, concepto que no debemos olvidar. Sabemos que cada riñón cuenta con estroma y parénquima, que el estroma lo representan la cápsula y el tejido conectivo intersticial. En cuanto al parénquima, es el tejido funcional, representado por el túbulo urinífero. Tejido conectivo intersticial y componentes del túbulo urinífero se distribuyen a través de la corteza, que es periférica, y de la médula, que es central. En la imagen se muestra un dibujo esquemático de un riñón cortado sagitalmente, es decir, siguiendo su eje longitudinal. La cápsula está en color azul, la corteza en color rojo y la médula en color verde. Siguiendo dichas coloraciones, se puede ver cómo hay tejido cortical, es decir, rojo, que se proyecta en la médula, y tejido medular, es decir, verde, que se extiende en la corteza. La médula se organiza en porciones o segmentos, que tridimensionalmente son pirámides, las pirámides renales o también llamadas pirámides de Malpighi, que en número variable, más frecuentemente en un promedio de 9, se observan al corte sagital como triángulos. La base de esas pirámides se orienta hacia el límite córtico medular, mientras que su vértice, que llamaremos papila renal, se orienta hacia el seno renal en el área del ilio. Cada pirámide, a través de su vértice o papila, se abre a un cáliz menor con quien se inicia la porción extrarrenal de la vía urinaria. Por lo tanto, habrá tantos cálices menores como papilas renales y como pirámides medulares. El tejido medular se proyecta desde la base de las pirámides hacia la corteza, generando tridimensionalmente un número importante, 400 a 500, pirámides pequeñas, que llamaremos rayos medulares o pirámides de Ferrein, y que por lo tanto están en la corteza. Con respecto al tejido cortical, se proyecta en la médula entre las pirámides medulares bajo el nombre de columnas renales o también llamadas columnas de Bertin. Volviendo a la región periférica, el tejido cortical comprendido entre dos rayos medulares vecinos es el laberinto cortical. En cada laberinto cortical, 
se encuentran los corpúsculos renales y los segmentos contorneados proximales y distales. Por los rayos medulares, en cambio, transcurren los tubos colectores que descienden buscando la médula. Llamamos seno renal, en la región del ilio, al tejido areolar laxo con adipocitos que se encuentra entre las estructuras vasculares, nerviosas, cálices y pelvis renal, acompañándolas y rodeándolas. Dos imágenes renales, ambas cortadas agitalmente, es decir, siguiendo su eje mayor longitudinal. Una representa una vista microscópica y la otra una vista anatómica o macroscópica. Obviamente la vista microscópica es una vista histológica, un corte a pequeño aumento de un riñón cortado sagitalmente y teñido con una técnica de tinción tricrómica como es el maloriazán, que nos permite ver una zona cortical más intensamente teñida por una mayor vascularización y una zona medular externa e interna que se ven más pálidas. Con respecto a la vista macroscópica, se señalan, por un lado, la corteza renal periférica, la médula renal interna, en particular señalando una pirámide renal o de Malpighi, y se señala en el área del seno renal un componente de la vía urinaria extrarrenal, la pelvis renal. Para graficar el concepto de lóbulo y lobulillo renal tenemos a la derecha un dibujo esquemático que muestra en color azul la cápsula, en color rojo la extensión del tejido cortical, en color verde la extensión del tejido medular, con líneas el límite córtico medular y en puntos la delimitación de la extensión de un lóbulo renal y de un lobulillo renal. ¿Qué entendemos por cada uno? Bueno, el lóbulo renal comprende o involucra a una pirámide medular y al tejido cortical asociado con su base y a sus lados, mientras que un lobulillo renal involucra a un rayo medular o pirámide de Ferrein y al tejido cortical que lo rodea. Lo que se observa es un corte histológico de riñón, una vista panorámica a 200 por, teñido con la técnica de coloración de matosilina y osina. Podemos recorrer la corteza, que es periférica, que se identifica por la presencia de varias estructuras de forma esferoidal, los corpúsculos renales que hacen diagnóstico de corteza, la corteza se identifica con la letra C, a continuación la médula recorriendo sus dos zonas, limitando con la corteza la médula externa, que se identifica con las letras M, E, y más profundamente la médula interna, que se identifica con las letras M, I, donde la mayoría de sus luces, fundamentalmente o predominantemente colectores, y segmentos delgados de asa de Henle cortados longitudinalmente. La imagen corresponde a un corte histológico de riñón con un aumento de 200 por y con la técnica de tinción dicrómica de matosilina y osina. Es una vista panorámica que nos permite ver a la corteza renal, en ella se identifican laberintos corticales señalizados con las letras LC y rayos medulares señalizados con las letras RM. A nivel de los laberintos corticales encontramos los corpúsculos renales acompañados por sus túbulos contorneados distales y proximales. A nivel de los rayos medulares, si bien los protagonistas son los tubos colectores descendiendo en búsqueda de la médula externa, también encontramos una porción de la recta descendente del proximal buscando la médula externa y de la recta ascendente del distal buscando llegar o volver a la corteza.
En la imagen estamos viendo dos nefrones abriéndose en un mismo tubo colector. De acuerdo a la posición que ocupen en la corteza sus corpúsculos, podemos clasificar a los nefrones en nefrón periférico, aquel cuyo corpúsculo se ubica periféricamente cerca de la cápsula. Mientras que hablaremos de nefrón juxtamedular cuando su corpúsculo se ubique juxtamedularmente, es decir, cercano a la médula externa. Faltaría un tercer ejemplo, el nefrón intermedio, cuyo corpúsculo estaría en una situación intermedia entre los dos anteriores. Vale recordar que en el caso de los nefrones de situación juxtamedular, poseen un segmento delgado o intermedio largo que alcanza descendiendo la médula interna. Además, recordar que los diferentes segmentos del túbulo urinífero producen la orina a través de tres mecanismos o procesos. El primer proceso es el ultrafiltrado del plasma. Cada 24 horas se ultrafiltran 180 litros de plasma a nivel de los glomérulos renales, siendo que solo se producirá finalmente 1 a 2 litros de orina por día. El segundo proceso es la secreción. Se secretarán sustancias adicionales a nivel tubular desde los vasos sanguíneos del intersticio conectivo y se irá modificando el contenido en la luz tubular del ultrafiltrado. El tercer proceso es la reabsorción de sustancias que estando en el ultrafiltrado deben volver al torrente circulatorio en el intersticio conectivo. Precisamente es a nivel del tubo contorneado proximal donde se produce un recupero diario de 150 litros entre agua, electrolitos, aminoácidos y glucosa, entre otros. El corpúsculo renal es un cuerpo filtrante. Es el extremo en asa ciega del nefrón, a nivel cortical. Tiene forma oval o esferoidal de hasta 250 micrámetros de diámetro. Podríamos compararlo con un estuche o caja de pared doble en cuyo interior contiene y protege a un ovillo o red capilar y a células y matriz de sostén el mesangio. El glomérulo renal es un ovillo de asas capilares en número de 10 a 20. Se trata de asas capilares fenestradas, producto de la capilarización de la arteriola aferente. El endotelio capilar cuenta con poros de 50 a 100 nanómetros de diámetro, promedio 70 nanómetros. Son poros irregulares de mayor tamaño que en otros sitios y pueden carecer de diafragma. En ese caso, la permeabilidad de la pared capilar sería mayor. La célula endotelial, que es plana y presenta en su plasmalema proteínas que funcionan como canales para el paso del agua, como la cuoporina 1, AQP1. El endotelio capilar es responsable de retener a los elementos figurados de la sangre, es decir, a glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Renueva la superficie interna de la lámina basal, retiene las macromoléculas, como por ejemplo proteínas y polisacáridos, quienes en condiciones normales no deben formar parte del ultrafiltrado. Además, el endotelio capilar sintetiza endotelina, provocando vasoconstricción de las arteriolas aferente y eferente al contraer al músculo liso de su pared. Dicho endotelio, que es un epitelio simple plano, apoya sobre una lámina basal gruesa de aproximadamente 300 a 350 nanómetros de espesor. Es gruesa y paz positiva, es decir, reacciona con la técnica del ácido periódico de Schiff por contener glucoproteínas. La lámina basal gruesa, a nivel del tallo de las asas capilares, no rodea al endotelio. Con respecto al mesangio, contamos con un mesangio extraglomerular a nivel del polo vascular del corpúsculo renal entre las arteriolas aferente y eferente. Y contamos con el mesangio intraglomerular que cumple el rol de fijar o anclar las asas capilares del glomérulo a nivel de sus tallos, que es donde no tienen lámina basal. El mesangio en general cuenta con células mesangiales, también llamadas mesangiocitos, 
las cuales presentan prolongaciones citoplasmáticas que atraviesan la matriz y pueden alcanzar el endotelio y a través de él llegar a la luz capilar. El núcleo de estas células es pequeño, intensamente teñido, además contienen filamentos de actina y miocina, lo cual las hace contráctiles, modificando en forma variable según su grado de contracción el flujo sanguíneo a nivel glomerular. Se ha comparado a las células mesangiales con los pericitos de los vasos sanguíneos. Las células mes mesangiales proliferan en ciertas enfermedades renales que conocerán oportunamente como glomerulonefritis. ¿Qué funciones cumplen los mesangiocitos o células mesangiales? Varias. Por ejemplo, son un sostén estructural mecánico de las asas capilares a nivel de sus tallos. Fagocitan, es decir, eliminan residuos de la filtración como ser moléculas proteicas que quedaron fijadas en la lámina basal. Es decir, al fagocitar están limpiando la lámina basal capilar. Renuevan, además, la porción externa de la lámina basal. Sintetizan y secretan la matriz mesangial y sus componentes, entre ellos proteoglucanos como el perlecano, colágeno del tipo 4, 5 y 6, glucoproteínas de anclaje como la fibronectina y la laminina. Además, en situaciones de inflamación glomerular, son capaces de sintetizar interleuquina 1 o también el factor de crecimiento derivado de plaquetas PDGF en respuesta a una lesión glomerular y sintetizan sus propios receptores de superficie para angiotensina 2, sustancia vasoconstrictora y para el atriopéptido auricular, sustancia vasodilatadora. Cuando poníamos como ejemplo que el glomérulo renal está contenido y protegido dentro de un estuche de doble pared, nos estábamos refiriendo a la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es la envoltura de doble hoja o doble pared que contiene en su interior al glomérulo renal y al mesangio intraglomerular. La cápsula de Bowman está constituida por dos hojas. Una hoja parietal o externa y una hoja visceral o interna. Entre ambas un espacio estrecho que vamos a llamar espacio de Bowman. Con respecto a la hoja parietal o externa, se trata de un revestimiento epitelial simple plano con núcleos que protruyen hacia el espacio capsular o espacio de Bowman. En el polo vascular, este epitelio se refleja y forma la capa visceral. Su función es de sostén y revestimiento. Con respecto a la hoja visceral o interna, también es un epitelio simple, cuyas células reúnen características especiales y se llaman porocitos. Son células grandes, con núcleo grande y pálido, por contener cromatina laxa, de forma irregular, indentado y con prolongaciones citoplasmáticas de primer orden, de segundo orden y de tercer orden, o sea, prolongaciones primarias, secundarias y terciarias. Estas últimas, las terciarias, son las más pequeñas y se denominan pies o pedicelos los cuales se interdigitan en forma complicada, como si entrelazáramos los dedos de las dos manos, con los pedicelos de porositos vecinos, apoyándose en la lámina basal del endotelio capilar, por cortos trechos. Al tapizar la lámina basal glomerular, forman una cubierta perforada por estrechas ranuras, que vamos a llamar ranuras de filtración. Una ranura de filtración es el espacio que se encuentra entre dos pies o pedicelos vecinos. El cuerpo del podocito y sus prolongaciones primarias cuentan con microtúbulos y filamentos intermedios de desmina y vimentina. En la base de las prolongaciones secundarias y terciarias hay filamentos de actina.
que regulan el tamaño y la permeabilidad de la ranura de filtración al contraerse. Con respecto a las funciones que ejercen los porocitos, o sea, las células que forman la hoja interna o visceral, pues participan de la barrera de filtración a través de sus ranuras. Además, renuevan la lámina basal, es decir, suman material. Y en caso de que la permeabilidad capilar esté aumentada, incorporarían macromoléculas a su citoplasma. La barrera de filtración es semipermeable, constituida por dos capas celulares discontinuas, el endotelio capilar que es fenestrado y los pedicelos que son las prolongaciones terciarias de los podocitos, a ambos lados de una capa extracelular continua que es la lámina basal. Si observamos en la imagen, la lámina basal está compuesta por una lámina tenue o rara interna, por una lámina densa central de mayor espesor y por una lámina tenue o rara externa. Tanto en la lámina tenue o rara interna como en la lámina tenue o rara externa, la inmunocitoquímica nos permite identificar la presencia de fibronectina. Fibronectina que, en el caso de la lámina tenue o rara interna, permite el anclaje o fijación de la lámina basal al endotelio. Y en el caso de la lámina tenue o rara externa, la fibronectina permite el anclaje o fijación de la lámina basal a los podocitos. Con respecto a la lámina densa, electrónicamente densa, es la zona central y está provista de colágeno tipo 4, de la glucoproteína de anclaje laminina, de proteoglucanos, de un glucosamino glucano sulfatado que es un polianión de carga eléctrica negativa que se le paran sulfato y que contribuye a mejorar la filtración, a facilitarla. En sí, la función de la lámina basal es retener las macromoléculas, ya sean polisacáridos o proteínas, que quedan retenidos en su zona densa, y ser una parte importante de la barrera de filtración. Precisamente, en esta barrera de filtración, formada por un endotelio fenestrado, una lámina basal, se complementa con la presencia de la ranura de filtración, que es el espacio entre dos pedicelos vecinos y que está provisto de un diafragma que va a regular la cantidad de volumen del ultrafiltrado que pase a través de esta ranura. La ranura de filtración o espacio interpedicilar mide aproximadamente entre 25 a 35 nanómetros y cuenta con glucoproteínas como la nefrina y la caderina, que tienen también carga eléctrica negativa. La nefrina es una molécula de adhesión celular de las superfamilias de las inmunoglobulinas, en el interior del podocito, la nefrina se une a la proteína CD2AP vinculada con los filamentos de actina de los pedicelos. La mutación del gen codificador de la nefrina provoca el síndrome nefrótico congénito caracterizado por proteinuria y edema generalizado, patología que se conocerá en histopatología y en clínica médica más adelante. Bueno, la membrana o diafragma de la ranura es electrodensa y mide de 4 a 6 nanómetros, regulando el volumen de ultrafiltrado que pase a través de ella. La carga eléctrica muy negativa que favorece el pasaje de sustancias del ultrafiltrado a través de la membrana o lámina basal se debe a la presencia de los glucosaminoglucanos sulfatados particularmente del leparán sulfato. Se debe también a la presencia de las glucoproteínas del glucocálix de los pedicelos, como la podocalicina, que es una cialoglucoproteína. Y también se debe esa carga eléctrica negativa a las glucoproteínas de la ranura de filtración, que ya mencioné, y que son la nefrina y la caderina. Contribuyen a la barrera electrostática del filtro glomerular restringiendo el movimiento de partículas y moléculas 
a través de la lámina basal. Este dibujo esquemático nos permite clarificar la estrecha relación que tienen los porositos y sus prolongaciones con la pared capilar. En color amarillo están representados dos podocitos y sus prolongaciones terciarias, las que llamamos pies o pedicelos, las cuales dejan entre sí, al entrelazarse, pequeños espacios que vamos a llamar ranura de filtración. Toman contacto estrecho con la pared capilar revistiendo a la lámina basal, que se ve en color rojo. Se observa también la pared endotelial cargada de poros o fenestraciones. Imagen de un corpúsculo renal visto con microscopio electrónico de barrido. Se ha escaneado la superficie de dicho corpúsculo y lo que mejor se observa son las asas capilares, el ovillo capilar o glomérulo y su íntima relación con los podocitos y sus prolongaciones. He aquí un esquema del corpúsculo renal. Recordemos que el corpúsculo renal está en la corteza, ocupa el laberinto cortical, con él se hace diagnóstico de corteza renal, además con él se inicia en forma de asa ciega el nefrón y es el componente en el cual se ultrafiltra el plasma. Pero además de todos esos datos, todo corpúsculo renal está polarizado y tiene dos polos. El polo vascular, a donde llega la arteriola aferente, se capilariza conformando el glomérulo y emerge para salir por el mismo polo como arteriola eferente. En el polo opuesto, el polo urinario el que permite que se continúe el corpúsculo con el contorneado proximal, el que permite que a su nivel el ultrafiltrado que circula por el espacio capsular o de Bowman ingrese a la luz del contorneado proximal. Corte histológico de riñón a mayor aumento, aproximadamente unos 800 por teñido con la técnica tricrómica de Maloriazán. ¿Qué región se identifica del riñón? La corteza. ¿Por qué? Por la presencia centralmente de un corpúsculo renal, que vamos a identificar con las letras CR. No solamente estamos observando la corteza, además podemos precisar que estamos en un laberinto cortical. El corpúsculo además está rodeado por una serie de luces que corresponden, algunas cortadas transversalmente, otras en incidencia oblicua, corresponden a las porciones contorneadas de proximal y de distal. Estamos en un laberinto cortical. Los contorneados proximales que predominan por tener mayor longitud se identifican con las letras P, C, T y tienen pared más alta y más teñida. Los distales, que están en menor proporción por tener una menor longitud, en corte transversal se identifican con la letra D, C, T y tienen una pared más baja y más pálida. Con la letra C se identifican dos capilares en este campo que pertenecen a los plexos peritubulares. Además de identificar uno de los polos del corpúsculo, el polo que se continúa con el inicio de un contorneado proximal, es decir, el polo urinario. En color azul, con el azul de anilina, vemos teñidos dentro del corpúsculo la matriz mesangial y por fuera rodeando al corpúsculo entre el corpúsculo renal y los túbulos contorneados, distal y proximal, identificamos en azul de anilina al tejido conectivo intersticial de la corteza. La imagen 
representa un corte de riñón que pasa por su corteza y puntualmente por un laberinto cortical. En el centro de la misma se observa un corpúsculo renal que a su vez está rodeado por varios cortes de túbulos contorneados. La técnica de tinción empleada es la de Mason con un aumento aproximado de 800 por. En ese corpúsculo se observan sus dos polos, el urinario y el vascular. Dentro del corpúsculo claramente se observan las luces de sus asas capilares fenestradas, una de ellas en particular señalizada con las letras CF. Además, entre dichas asas, anclándolas, fijándolas por sus tallos y representado con las letras MI, el mesangio intraglomerular. El polo urinario, a la izquierda de la imagen identificado con las letras PU, es la continuidad del corpúsculo renal con el túbulo contorneado proximal. Además, es a nivel del polo urinario que el ultrafiltrado del plasma que circula por el espacio capsular o espacio de Bowman, se introduce o vuelca en la luz del contorneado proximal. Contralateralmente, en lo que es su polo vascular, se encuentran señalizadas una serie de elementos que nos aseveran que estamos en presencia del polo vascular. Uno de estos elementos o componentes son las células justaglomerulares, identificadas con las letras C y griega. Las células justaglomerulares representan un cambio que se produce en las células musculares lisas de la pared de la arteriola aferente al llegar al polo vascular. En ese sitio, las células musculares lisas adoptan aspecto epiteloide, sintetizan una proteína que llamaremos renina, que se acumula en gránulos. Tienen íntimo contacto con otras células, que son las de la mácula densa identificadas con las letras MD. La mácula densa está representando un epitelio alto cilíndrico de la pared del segmento intermedio del túbulo distal que toma contacto con el polo vascular del corpúsculo y con las células justaglomerulares. Precisamente la luz de este segmento intermedio del distal está señalizada con las letras TD. Entre las células de la mácula densa y las células justa glomerulares, identificado con las letras ME, el mesangio extraglomerular. También identificadas con las letras C, varias luces de capilares que están representando a los plexos capilares peritubulares. Los cortes de contorneados predominantemente son de contorneados proximales. Uno de ellos está identificado con las letras TCP. Muy poco se observa de contorneados distales. Dos de ellos están identificados, se ven parcialmente en el corte y se los identifica con asteriscos. Un corte aproximadamente entre las horas 1 y 2 y el otro aproximadamente a la hora 6. Microfotografía de riñón que pasa por su corteza, puntualmente por un laberinto cortical, centralizado en el campo un corpúsculo renal rodeado de cortes de túbulos contorneados. La técnica que se utiliza es la de PAS, o sea la de reacción al ácido periódico de Schiff, y el aumento es aproximadamente de 800 por. Con la letra P se indica la presencia de núcleos, Grandes de cromatina laxa y nucleolo evidente que miran al espacio capsular y pertenecen a podocitos, es decir, a la hoja interna o visceral de la cápsula de Bowman. Con la letra M se señala el núcleo de un mesangiocito que se ve algo más pequeño e hipercromático. Con las letras CF, la luz de un asa capilar fenestrada. Con las letras E, el endotelio, es decir, el epitelio plano simple que reviste a dichas asas capilares. Con las letras EB se está indicando el espacio de Bowman o espacio capsular. Con las letras HP se indican núcleos del epitelio de revestimiento externo, que es un epitelio de células planas, que corresponde a la hoja externa o parietal de la cápsula de Bowman. En su polo vascular, con las letras MD, se señala su mácula densa y con las letras TD se indica 
la luz de este segmento intermedio del túbulo distal. El resto son todos cortes de túbulos contorneados proximales, señalando en particular uno con las letras TCP. La técnica que reacciona con el ácido periódico de Schiff lo que indica es la presencia de carbohidratos, tiniéndolos de un color rojo-púrpura. Y tenemos evidentemente carbohidratos por la presencia de proteoglucanos y de glucoproteínas de anclaje en la matriz mesangial. Tenemos la presencia de carbohidratos en las láminas basales. Acá tenemos que observar la lámina basal de los capilares fenestrados en el glomérulo y las láminas basales sobre la cual apoya el epitelio de los contorneados. Particularmente se ve bien en los proximales. Pero también hay que observar en la superficie libre apical de las células de los túbulos contorneados proximales que cuentan con un glucocálix grueso, que también reacciona con el PAS porque ese glucocálix es rico en carbohidratos. Observamos dos microfotografías que pasan por la corteza renal. La de la izquierda con un aumento de 400 por y teñida con hematocilina y osina. La de la derecha con un aumento de 800 por y técnica de Mason. En ambas imágenes centralmente un corpúsculo renal rodeado de cortes de túbulos contorneados, predominando los proximales, que se observan con una pared más alta, menor luz y células más teñidas por su acidofilia. Particularmente en el corpúsculo de la derecha se visualizan sus dos polos, el urinario identificado con las letras PU y en el polo vascular se ven la mácula densa identificada con las letras MD, la arteriola ferente identificada como AA y las células yostaglomerulares identificadas como C y griega. El círculo amarillo indica el cambio o transición entre el epitelio, simple plano de la hoja parietal de la cápsula de Bowman, y el epitelio simple cúbico de la continuidad con el contorneado proximal, que algunos autores llaman a este sector cuello. Con respecto a la irrigación renal, es responsabilidad de la arteria renal y de sus ramas. De la aorta abdominal nacen las arterias renales derecha e izquierda destinadas a ambos riñones. Ingresan por el hilio dando ramas ventrales y dorsales que se reúnen a nivel medular dando las arterias interlobulares. Las arterias interlobulares transcurren por las columnas renales y a nivel del límite córtico medular se anastomosan entre sí para formar arcos a nivel de las bases de las pirámides renales, que son las arterias arcuatas o arciformes. De ellas, de las arterias arciformes, nacen las arterias interlobulillares, que transcurren por los laberintos corticales, y de ellas nacen las arteriolas aferentes. Cada arteriola aferente que se ha originado de una arteria interlobulillar en el polo vascular de un corpúsculo renal se capilariza constituyendo el glomérulo renal, cuya sangre confluye a nivel del polo vascular como arteriola eferente. La arteriola eferente en el laberinto cortical drena en la red vascular peritubular, es decir, la red capilar alrededor de los túbulos contorneados. Esto se da para los corpúsculos periféricos e intermedios. En el caso de los corpúsculos de posición juxtamedular, la arteriola eferente se vuelca en los vasos rectos que, conformando un asa paralela a las ramas del asa de Henle, desciende por la médula renal como arteriola y luego asciende como vénula. Interactúan dichas ramas vasculares con el asa de Henle y con los tubos colectores. Tanto la red peritubular, periférica e intermedia, como del extremo venoso de los vasos rectos a nivel juxtamedular, se vuelcan en la corteza en venas interlobulillares, luego en venas arciformes, a continuación en venas interlobulares y finalmente, ya como vena renal, salen del riñón por su hilio y desemboca en la vena cava inferior. <risa>
En los corpúsculos renales que se ubican periféricamente o en situación intermedia, se produce un sistema portarterial, constituido por una primer red o plexo capilar, representado por el glomérulo renal, una arteriola, que es la arteriola eferente, y una segunda red capilar o plexo capilar, representado por los capilares peritubulares. Los riñones son órganos muy vascularizados. Reciben el 25% del volumen sanguíneo total que bombea el corazón. La corteza se ve más oscura porque es la zona vascularizada en un 90-95%, mientras que la médula se ve más clara porque recibe el 5 a 10% de la circulación que llega al riñón. La porción contorneada del túbulo proximal mide aproximadamente 14 milímetros de longitud, por lo que se enrolla para adaptarse al espacio que le ofrece su laberinto cortical. Recibe el ultrafiltrado del plasma que le llega desde el espacio de Bowman y presenta un epitelio simple que apoya sobre una membrana basal. Sus células son altas, cilíndricas, su núcleo central presenta una activa endocitosis con la presencia de abundantes vesículas apicales y lisosomas. Además, en la superficie libre, la presencia de microvellosidades organizadas como ribete en cepillo, interdigitaciones laterobasales y profundas invaginaciones o plegamientos basales que le confieren aspecto estriado. Abundantes mitocondrias basales paralelas a los pliegues con orientación longitudinal. Las proteínas presentes en sus crestas mitocondriales son responsables de la mayor acidofilia citoplasmática. El túbulo contorneado proximal es el sitio inicial y principal de reabsorción. De los 180 litros de plasma ultrafiltrado, un 80%, aproximadamente 150 litros, son recuperados para el torrente sanguíneo diariamente a nivel del contorneado proximal. Hay un recupero para el torrente de agua y de electrolitos. En el plasmalema, a nivel de los pliegues laterobasales, se encuentra una proteína transmembrana con actividad enzimática, la tepeasa sodio-potasio o bomba de sodio, por lo que a nivel del túbulo contorneado proximal, el transporte de sodio es activo. A nivel del túbulo contorneado proximal, el transporte de sodio es un transporte activo. Desde la luz tubular, el ion sodio accederá al espacio intercelular en contra de su gradiente de concentración y con gasto de energía, impulsado por la TPASA sodio-potasio, pues la concentración del ion sodio es menor dentro de la célula y mayor en el espacio intercelular. La concentración del sodio en el espacio intercelular atrae pasivamente al ion cloro y ambos iones atraen al agua. El pasaje del agua se hace a través de la membrana plasmática de la región laterobasal, facilitado por la presencia transmembrana de acuoporinas 1 o canales para el transporte del agua. Otra función que se cumple en el contorneado proximal es la de reabsorción. A nivel de este segmento contorneado se reabsorben aminoácidos, monosacáridos como la glucosa y polipéptidos, todos facilitados por la presencia en el glucocálix apical de enzimas tales como ATPasas, peptidasas, disacaridasas. A estos receptores enzimáticos se unen las macromoléculas que puede tener el ultrafiltrado, por ejemplo, proteínas, polipéptidos, ingresando por endocitosis y siendo degradados por las hidrolasas ácidas lisosomales, a aminoácidos quienes retornan a la circulación en el intersticio conectivo. A nivel del contorneado proximal, otra función es la secreción, es decir, la incorporación de sustancias o electrolitos desde el torrente sanguíneo intersticial a la luz tubular, lo cual irá modificando el ultrafiltrado. Ya a este nivel se reabsorbe bicarbonato y se secreta a la luz del contorneado hidrogeniones. También se reabsorbe sodio, cloro y se secreta potasio, así como se secretan ácidos 
y bases orgánicos exógenos porque provienen de la circulación capilar peritubular. Microfotografía de riñón que también pasa por la corteza. Se observan tres corpúsculos en el campo. Está teñida con hematosilina y osina y con un aumento de 400 por. Entre dichos corpúsculos, el 80% o más de los túbulos contorneados en corte transversal y oblicuo pertenecen a contorneados proximales. Dos de ellos están circunscriptos por círculos. Se los observa con pared más alta, más acidófila y luz más estrecha. El asa de Henle, recordemos, está formada por las porciones rectas de los túbulos proximal y distal y por el túbulo intermedio o segmento delgado. El asa de Henle puede permanecer en la médula externa, pero cuando su corpúsculo renal se ubica justamedularmente, su segmento delgado es largo y desciende a la médula interna. Se incurva formando una horquilla o asa y asciende volviendo a la médula externa. De esto se infiere que el asa de Henle tiene dos ramas, descendente y ascendente, con diferente osmolaridad. La porción recta proximal, continuación de la porción contorneada, abandona la corteza por un rayo medular e ingresa a la médula externa. Su pared está representada por un epitelio simple cúbico, alto, con ribete en cepillo en su superficie libre, Además posee en el citoplasma un aparato endocitósico desarrollado con fositas, vesículas, endosomas y lisosomas. Hay pliegues basales y mitocondrias paralelas a los pliegues. Las mitocondrias aquí, como pasaba en la porción contorneada, son responsables de la acidofilia citoplasmática y cuentan también con filamentos de actina que facilitan la progresión del ultrafiltrado, ultrafiltrado que ya presenta cambios. Lateralmente y de apical a basal, las células vecinas se vinculan entre sí, mediante sonulas occludens y aderens y hacia la región basal por interdigitaciones. El segmento delgado o túbulo intermedio tiene un epitelio simple plano y sus células presentan en su plasmalema acuoporina 1, proteína transmembrana que facilita el paso del agua. La porción recta distal asciende hacia la corteza y presenta un epitelio simple cúbico más bajo que el de la recta descendente. El asa de Henle comienza a concentrar la orina a través de un mecanismo multiplicador de contracorriente, que consiste en un transporte continuo entre dos corrientes opuestas. De este mecanismo dependerá la excreción de una orina hiperosmótica. Este mecanismo multiplicador de contracorriente comprende tres estructuras, el asa de Henle, los vasos rectos y los tubos colectores. Los vasos rectos conforman un asa en la médula renal, constituida por la arteriola, que es descendente, y la vénula, que es ascendente, y contribuyen a mantener el gradiente osmótico de la médula. Los tubos colectores en la médula actúan como un dispositivo equilibrador osmótico al ser activadas las acuoporinas 2 en su superficie. El segmento delgado descendente no reabsorbe activamente al sodio, que sí lo hace en el resto de los tubos. El potasio tiene igual tratamiento que el sodio y su osmolaridad es igual a la del plasma en los vasos rectos del intersticio es decir, es isosmótico. La rama ascendente del asa es impermeable al agua, no permite su reabsorción hacia el intersticio conectivo, por lo tanto a su nivel su osmolaridad es menos que la del plasma, es decir, que en la rama ascendente del asa de Henle la osmolaridad es hipoosmótica. Ambas microfotografías renales pasan por la médula externa, teñidas con hematocilina y osina, el corte de la izquierda con un aumento de 400 por y el corte de la derecha con un aumento de 600 por. En la imagen de la izquierda 
los cortes de asa de Henle y de tubos colectores son transversales. En la imagen de la derecha predominan los cortes longitudinales. El segmento delgado se identifica con las letras SD. La rama recta descendente del proximal se identifica con las letras RDP y tiene un epitelio más alto y más acidófilo. La rama recta ascendente del distal, que cuenta con un epitelio más bajo, menos acidófilo y con núcleos en situación apical, se identifican con las letras RAD. Los tubos colectores con células pálidas, núcleo central y superficie apical abovedada, se identifica con las letras TC. Microfotografía de la médula renal externa con un aumento de 1000 por y teñido con la técnica tricrómica de Mason. Se observa en cortes transversales un segmento delgado identificado como SD, dos cortes de rama recta ascendente del distal identificado con las letras RAD con epitelio cúbico más bajo, citoplasma más claro y núcleo apical y tres cortes de rama recta descendente del proximal con células más altas, citoplasma más teñido y núcleo central. En el intersticio conectivo de color celeste turquesa, luces de capilares identificadas con la letra C y se señala un núcleo del endotelio con la letra E. En las luces de las ramas rectas del proximal, lo que se observa en color celeste turquesa, identificado con la letra G, es su glucocálix. En la técnica de Mason, esta tonalidad celeste turquesa es por el empleo combinado de azul de anilina y verde luz. Dos microfotografías que pasan por la médula renal. Aumento mil por técnica de tinción, el tricrómico de Mason. La imagen de la derecha corresponde a médula externa. La imagen de la izquierda corresponde a médula interna. En la imagen de la derecha, que corresponde a médula externa, el segmento delgado está cortado transversalmente. En la imagen de la izquierda, que corresponde a la médula interna, el segmento delgado está en corte longitudinal. Si observamos bien dichos segmentos, vamos a ver que como representan un epitelio simple plano, con una luz de aproximadamente entre 15 a 20 micrámetras, sus células tienen forma ausada, estrechas en sus extremos, y la zona eh, más rica en citoplasma es la que contiene al núcleo que hace procedencia, que protruye hacia la luz. Aquí dos microfotografías de la médula renal en la región más profunda, es decir, dos cortes de médula interna. El de la izquierda con un aumento de 200 por y teñido con la técnica de matosilina y osina. El de la derecha con un aumento de 800 por y con la técnica de tinción tricrómica de Mason. En particular, los tubos colectores identificados con las letras TC están en corte longitudinal, observándose sus células principales identificadas con las letras CP que se observan como células altas, cúbicas, pálidas, con núcleo esférico de cromatina laxa y su superficie libre apical abovedada o convexa. En la imagen de la izquierda se ve cómo un colector se abre o reúne con otro. Los segmentos delgados se identifican con las letras SD. La porción recta del túbulo distal representa la rama ascendente del asa de Henle, es decir, la que es impermeable al agua, no dejando que pase a los capilares del intersticio conectivo. En la luz de este segmento el líquido es hiposmótico, predomina el agua sobre los electrolitos, Sodio y cloro, por ejemplo, han podido pasar al intersticio. Asciende este túbulo distal 
por un rayo medular y a nivel del polo vascular de su corpúsculo, entre las arteriolas aferente y eferente, da su segmento intermedio, cuya pared es continuación de la porción recta y se presenta como un epitelio simple cúbico, pero en la superficie que toma contacto con el polo vascular, entre ambas arteriolas, el epitelio cambia, se hace alto, cilíndrico, al microscopio electrónico se ve como una zona electrodensa, es la mácula densa, identificada con las letras MD. La mácula densa es un osmoreceptor, informa a las células justaglomerulares sobre la concentración del ion sodio, en su luz regulando así la secreción de renina. Si baja la concentración del sodio en el líquido intratubular, aumenta la secreción de renina. Las células justaglomerulares están representando una transformación epiteloide de las células musculares lisas de la pared de la arteriola aferente en el punto en que toman contacto con el polo vascular y son, en esta transformación epiteloide, sintetizadoras y secretoras de la enzima renina. Ambas microfotografías corresponden a la corteza renal. Están coloreadas con la técnica de matosilina y osina. La de la izquierda con un aumento de 400 por y la de la derecha con un aumento de 600 por. En ambas imágenes se señala a la mácula densa como MD, que representa un revestimiento epitelial alto, simple cilíndrico en la pared del segmento intermedio distal, que mira al polo vascular. La pared contralateral mantiene su epitelio simple cúbico. Los asteriscos rojos señalan contorneados distales y el asterisco verde el segmento intermedio del distal. El túbulo contorneado distal aproximadamente mide 5 milímetros de longitud. Se enrolla, como el proximal, para quedarse en el laberinto cortical acompañando a su corpúsculo. El contorneado distal intercambia sodio por potasio bajo la regulación de la aldosterona, mineral o corticoide sintetizado y secretado al torrente sanguíneo desde la corteza suprarrenal. Por lo tanto, a este nivel se reabsorbe sodio hacia los capilares del intersticio conectivo y se secreta potasio hacia la luz tubular. De igual manera, se reabsorbe bicarbonato y se secretan iones hidrógeno. En este sitio, que algunos autores llaman nefrón distal, corresponde a la apertura del contorneado al sistema colector. Se producen aquí los últimos ajustes electrolíticos para asegurar la correcta concentración de la orina, la cual debe ser hiperosmótica, y el pH de la orina, que debe ser ácido, para evitar la proliferación bacteriana. Microfotografía en hematocilina y osina a 400 por, mostrando la corteza renal. En el campo se ven tres corpúsculos renales, en un fondo de cortes en diferente incidencia de contorneados proximales y distales. No debemos olvidar que predominan los cortes de los proximales por poseer una mayor longitud. Aquí se muestra la imagen para observar cortes de contorneados distales, dos de ellos circunscriptos por un círculo. Los mismos se diferencian de los contorneados proximales por tener un epitelio más bajo, por ser su citoplasma menos acidófilo debido a contener un menor número de mitocondrias y por poseer una luz más amplia. Los componentes del aparato juxtaglomerular ya los he mencionado al describir al polo vascular del corpúsculo renal y son ellos la arteriola ferente la mácula densa y el mesangio extraglomerular. La arteriola aferente participa a través de sus células juxtaglomerulares que representan una transformación de las células musculares lisas en su capa media. Estas células musculares, a nivel del polo vascular y antes de que se formen las asas capilares, adoptan aspecto epiteloide, se cargan de gránulos que almacenan la proteína renina que ellas sintetizan. La mácula densa es un cambio del epitelio más alto y electrodenso en la superficie del segmento intermedio distal que mira al polo vascular entre ambas arteriolas aferente y eferente. Y finalmente, el mesangio extraglomerular 
de cuyas funciones ya he hablado. Por lo tanto, el aparato justaglomerular está en la corteza renal a nivel del polo vascular y produce renina en respuesta a los niveles de concentración del ion sodio en la luz tubular, dato que le es informado por el osmoreceptor mácula densa. Dicha información se realiza a través de las prolongaciones citoplasmáticas de dichas células unidas a las de la mácula densa mediante nexos. La importancia funcional del aparato justaglomerular es la producción de renina, proteína de acción enzimática, que aquí vemos en la imagen, actúa como un catalizador en el paso de activación de un péptido con 12 aminoácidos en su molécula, o sea, un dodecapéptido, que es el angiotensinógeno, y su activación angiotensina 1, perdiendo en dicha activación dos aminoácidos y convirtiéndose en un decapéptido, o sea, 10 aminoácidos en su molécula, que es aún una forma inactiva. Para que la angiotensina 1 se active a angiotensina 2, debe perder otros dos aminoácidos, convertirse en un octapéptido, en presencia de otra proteína de acción enzimática que es la enzima convertidora de angiotensina o ECA producida a nivel de los pulmones por el endotelio de los capilares alveolares. De esta manera, la angiotensina 2, el octapéptido que es realmente la sustancia activa, tiene efecto vasoconstrictor sobre la musculatura lisa de los pequeños vasos y de esta manera regula la tensión arterial mediante la activación del sistema renina angiotensina aldosterona. La imagen nos muestra un corte de riñón que pasa por su corteza renal, puntualmente por su laberinto cortical con la visión de un corpúsculo renal rodeado de cortes de contorneados, pero a nivel de su polo vascular están señalizados los componentes o los participantes en la formación del aparato justaglomerular. Por un lado, la arteriola aferente, identificada con las letras A, A, la mácula densa, identificada con las letras M, D, las células justaglomerulares, identificadas como C, Y, el mesangio entre estas células, identificado con la letra M, la luz del segmento intermedio distal, que es quien genera la mácula densa, identificado con las letras C y D. Además, en todo el campo, los cortes de contorneados pertenecen casi en su totalidad a proximales. El único contorneado visible parcialmente, el único contorneado distal visible parcialmente, está señalizado arriba aproximadamente a la hora 12 con las letras T, C, D. El sistema colector nace en la corteza y desciende por un rayo medular buscando alcanzar la médula externa. Se inicia cada tubo colector con su segmento de conexión donde recibe el, al contorneado distal de diferentes nefrones. Se incurva llevando el nombre de segmento arqueado para adoptar su posición longitudinal definitiva en un rayo medular. Cuenta con un epitelio simple cúbico alto que apoya en una lámina basal. Sus células epiteliales predominantes son las células principales o claras de superficie libre convexa con microvellosidades, mitocondrias escasas, igual que el resto de las organelas, pliegues laterobasales. Cuenta en su plasmalema con receptores para la aldosterona como el contorneado distal e incluso también con receptores intracelulares, pues al ser las células principales estimuladas por este mineral o corticoide, es decir, por la aldosterona, bombeará activamente al sodio hacia el intersticio conectivo, devolviéndolo al torrente circulatorio, gracias a la intervención de la TPASA sodio-potasio.
El sistema colector también cuenta con receptores de superficie en sus células principales o claras para la hormona antidiurética o ADH almacenada y volcada a la circulación desde la pars nervosa de la neurohipófisis. La antidiurética estimula a las células principales a sintetizar proteínas transmembrana o canales para el agua. En este caso, acuoporina 2 en la superficie libre apical y acuoporinas 3 y 4 en el plasmalema látero basal. El tubo colector es muy permeable al agua en presencia de acuoporinas. En el trayecto por la corteza, en su pared, se encuentran otras células que llamaremos células intercalares u oscuras. Intercalares porque se ubican entre las principales y oscuras porque son electrodensas debido a sus abundantes mitocondrias. Carecen de microvellosidades apicales y carecen de pliegues laterobasales. Las células intercalares son abundantes en los colectores corticales, disminuyen en número a nivel de la médula externa y están ausentes en la médula interna. No hay células intercalares u oscuras en la pared de los colectores de la médula interna. Su función es ejercer el control sobre el equilibrio ácido base al reabsorberse bicarbonato, recuperando al mismo hacia la circulación en el intersticio conectivo. A la derecha vemos una microfotografía que precisamente pasa por la médula renal interna, teñida con la técnica de Mason, donde los tubos colectores se ven en corte longitudinal, donde se aprecia claramente la forma típica de las células principales, claras y con su superficie libre, abovedada o convexa, aquí no se observan células oscuras o intercalares precisamente porque estamos en la profundidad de la médula interna. El tejido conectivo intersticial, que se deja ver mejor que en la corteza, porque hay menos riqueza de elementos o de componentes del nefrón, se ve coloreado en un celeste turquesa porque la técnica de Mason suele combinar el azul de anilina con el verde luz. La microfotografía que se ve a la derecha es una vista panorámica de la región profunda o medular interna del riñón. Está teñida con hematocilina y osina y con un aumento aproximado de 200 por. En ella se ven cortes longitudinales de tubos colectores, que son las luces más amplias, de capilares sanguíneos con sangre en su interior, que es lo que se ve de coloración rojiza y que están involucrados o incluidos en el intersticio conectivo, y segmentos delgados o túbulos intermedios de asa de Henle que se corresponden con aquellos nefrones cuyos corpúsculos renales se ubicaron juxtamedularmente. Es así que tenemos entonces circunscripto por un círculo y con las letras A, H de asa de Henle, un grupo de segmentos delgados en corte longitudinal. Con las letras C, S, identificado un capilar, pero hay varios en el campo. Y con las letras TC, identificada una luz amplia que corresponde a uno de los varios colectores que se observan en el campo. Obviamente que en la profundidad de esta médula interna, con motivo de la reunión de 6 a 7 tubos colectores, se forman tubos de mayor calibre que se llaman tubos de Bellini o conductos de Bellini, con una pared alta, cilíndrica, que en número de 25 se abren a la lámina cribosa de cada papila renal. 25 conductos de Bellini por cada papila renal. Tubos de Bellini que están liberando, volcando orina ya constituida, orina concentrada, orina hiperosmótica, a través de esa lámina cribosa, al inicio de la vía urinaria extrarrenal, es decir, a los cálices menores. Dos microfotografías del sistema colector, la de la izquierda teñida con la técnica tricrómica de Mallory Hassan y la de la derecha con hematocilina y osina, ambas con un aumento aproximado de 800 por.
La imagen de la izquierda muestra la médula externa, con tubos colectores en corte sagital o longitudinal y la presencia de células intercalares señalizadas con las letras IC que se ven oscuras, presentes en la médula externa en menor número que en la corteza. En el resto del epitelio de la pared tubular predominan las células principales que se ven claras. La imagen de la derecha muestra tubos de pared más alta con epitelio simple cilíndrico cortados transversalmente. Son los tubos o conductos de Bellini formados al reunirse varios colectores entre 6 a 7 y la imagen de la derecha, por lo tanto, corresponde a la médula interna. Los tubos de Bellini en número de 25 perforan la papila renal a nivel de su membrana, que se llamará lámina cribosa, y vuelcan la orina que ellos transportan en el cáliz menor correspondiente. Este dibujo esquemático resume las funciones realizadas a diferentes niveles por el túbulo urinífero. Por ejemplo, a nivel del corpúsculo renal se ultrafiltra el plasma. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 80% del material ultrafiltrado recuperándolo para el torrente sanguíneo y se secretan diferentes sustancias y electrolitos hacia la luz del túbulo. A nivel del asa de Henle se comienza a concentrar la orina. A nivel del aparato juxtaglomerular en el polo vascular del corpúsculo se sintetiza y secreta renina. En el nefrón distal, donde se conectan el contorneado distal y el colector bajo el control de las hormonas aldosterona y antidiurética, se reabsorbe agua y se reabsorben sodio, cloro, bicarbonato y secretan, hacia la luz del túbulo, potasio e hidrogeniones, obteniendo de esta manera una orina concentrada, hiperosmótica y ácida. En, el, en los tubos colectores de corteza y de médula externa, las células intercalares también reabsorben bicarbonato, controlando el equilibrio ácido-base. El tejido conectivo del intersticio renal, junto con la cápsula, forman el sostén del tejido funcional o parénquima. Es responsable de transportar los vasos sanguíneos con los que el túbulo urinífero hace permanente intercambio de sustancias, electrolitos y agua para formar la orina. Se distribuye en la corteza y en la médula y en cada una de estas zonas cumple un rol diferente. A nivel de la corteza, el tejido conectivo intersticial cuenta con miofibroblastos, que además de sintetizar y secretar la matriz amorfa, también lo hacen con una glucoproteína, la eritropoyetina o EPO, la que volcada a la circulación mediante un mecanismo endocrino se unirá en la médula ósea a los receptores de superficie de las células madres unipotenciales CFUE, es decir, unidad formadora de colonias eritroide, dando inicio a la eritropoyesis. Además, en el conectivo de la corteza también la presencia de células presentadoras de antígeno con función fagocitaria y por lo tanto formando parte del sistema fagocítico monocitario. Con respecto al tejido conectivo intersticial a nivel de la médula, cuenta con fibroblastos, sintetizadores y secretores de prostaglandinas E2. Recordemos que las prostaglandinas son un conjunto de sustancias de carácter lipídico derivadas de ácidos grasos con efectos diversos. En este caso, las prostaglandinas producidas por los fibroblastos del conectivo de la médula renal tienen importante efecto vasodilatador y por lo tanto disminuyen la tensión arterial y favorecen la eliminación de sodio. Los riñones son órganos indispensables para la vida. Mediante la producción y la excreción de la orina, ejercen diferentes funciones. Los riñones ejercen el control de la homeostasis, del agua y de los electrolitos para que el volumen y la osmolaridad del espacio extracelular permanezcan constantes. Además, eliminan el exceso de agua corporal. Excretan las sustancias tóxicas o extrañas, como por ejemplo medicamentos o sus metabolitos, así como los productos finales del metabolismo de proteínas, purinas y sustancias nitrogenadas. Es el caso de la urea, del ácido úrico, 
y de la creatinina, entre otros. Mantienen el equilibrio ácido-base, reabsorbiendo bicarbonato y secretando hidrogeniones a diferentes niveles de su parénquima. Cumplen función endócrina, incluso para crina. Los riñones producen sintetizando y secretando en el intersticio cortical eritropoyetina y renina, así como en el intersticio medular producen prostaglandinas. La eritropoyetina es una glucoproteína que es secretada al torrente sanguíneo mediante un mecanismo endócrino y trasladada hasta la médula ósea donde se une a su receptor específico en la superficie de la célula madre unipotencial CFUE, es decir, unidad formadora de colonias eritroides, iniciando así la eritropoyesis medular. La renina es una proteína de acción enzimática producida por las células justaglomerulares que en el torrente sanguíneo inician la activación del péptido angiotensinógeno, angiotensina, sustancia de acción vasoconstrictora. Las prostaglandinas, sustancias derivadas de ácidos grasos y con diferentes actividades biológicas, actúan como factores autocrinos o paracrinos entre las células del intersticio medular. Son potentes vasodilatadores actuando a nivel del músculo liso en la pared vascular de los vasos sanguíneos de la médula renal. Participan los riñones en el metabolismo de la vitamina D. La principal fuente de vitamina D es la piel, al exponerse a la radiación ultravioleta, radiación que actúa sobre el precursor 7 de hidrocolesterol. Otra fuente es a partir de la dieta, absorbiéndose los alimentos en el intestino delgado. En la sangre, la vitamina D se une a proteínas fijadoras de vitamina D, que son globulinas plasmáticas, y es transportada al hígado. En el hígado se produce la primera transformación, es decir, la primera hidroxilación, convirtiéndose en 25 hidroxicolecalciferol, grupo oxidrilo en la posición 25 de la molécula, que es un precursor esteroideo, quien se libera al torrente sanguíneo y sufre una segunda hidroxilación a nivel del riñón y se convertirá en 1,25 hidroxicolecalciferol. Aquí, entonces, los grupos oxidrilos en la posición 1 y en la posición 25 de la molécula. Así como 1,25-dihidroxicolecalciferol es la forma activa, biológicamente activa de la vitamina D y la llamamos vitamina D3. Este proceso es regulado en forma indirecta por un aumento en la concentración del ion calcio en el plasma, o sea, por una hipercalcemia, desencadenándose la liberación de la paratormona o PTH producida por las glándulas paratiroideas mientras que la regulación en forma directa la ejerce la disminución de los fosfatos circulantes. La forma activa de la vitamina D o vitamina D3 estimula la absorción intestinal del calcio y fosfato y estimula el aprovechamiento del calcio por los huesos. Con respecto a la vía urinaria, ya les comenté que cuenta con una porción intrarrenal y otra porción extrarrenal. Los segmentos de la vía urinaria intrarrenal corresponden a los tubos colectores. Estos se inician en la corteza recibiendo contorneados distales en su segmento de conexión, que luego se incurva como segmento arqueado. Luego desciende por un rayo medular como segmento longitudinal. Abandona la corteza y transcurren por la médula externa e interna. En la médula interna, en su profundidad, al reunirse 6 a 7 colectores, se forman los tubos o conductos de Bellini de pared más alta, cilíndrica y de mayor diámetro en su luz, los cuales en número de 25 atraviesan la lámina cribosa de cada papila renal, volcando la orina recientemente formada en la luz de un cáliz menor, iniciándose así la porción extrarrenal de la vía urinaria, a nivel del seno renal. Los cálices menores, que suelen ser entre 9 a 10, se reúnen de a 2 o 3 para formar cálices mayores, que serán 3, superior, medio e inferior. Los mismos confluyen en un segmento ancho con forma de embudo, la pelvis renal, que sale del órgano por su hilio, dando el uréter, un conducto que desciende por el abdomen alcanzando a la vejiga 
en la región pélvica. La vejiga se continúa con la uretra, la uretra en la mujer es más corta, en cambio la uretra masculina es más larga, en ella se comparten las vías urinaria y genital y cuenta con tres porciones, la porción prostática, la porción membranosa y la porción esponjosa o peniana. Mientras la vejiga y la uretra son órganos únicos sin pares, el resto de la vía urinaria extrarrenal son órganos bilaterales. El epitelio de revestimiento de los diferentes segmentos de la vía urinaria extrarrenal es el típico epitelio de transición, el que se adapta al estado funcional del órgano. Es un epitelio estratificado que tendrá un mayor número de capas si el segmento está vacío o contraído y un menor número de capas si está lleno o distendido. A este epitelio también se lo llama urotelio, identificado con la letra U en la imagen de la izquierda e identificado en la imagen de la derecha con las letras E, P. Además, en ambas imágenes, el tejido conectivo que está por debajo del epitelio, en esta técnica de tinción con hematocilina y osina, se indica con las letras LP, que significa lámina propia o corion, y en la imagen de la izquierda, las letras C están identificando la presencia en ese corion o lámina propia de conectivo de capilares sanguíneos. Microfotografía teñida con la técnica de Mallory Hassan, con un aumento aproximado de 200 por. Muestra parte de una pirámide medular en la región de la médula interna. En su extremo, la región de la papila renal identificada con la letra P. En dicha pirámide y convergiendo hacia su vértice, luces amplias en cortes longitudinales y oblicuos que se corresponden con los conductos o ductos de Bellini, identificados como DB. La luz hacia la que se orienta la papila pertenece a un cáliz menor, el cual deja ver en su pared el epitelio de transición con la letra E como LP su lámina propia o corion y como SM su capa o estrato muscular que corresponde a músculo liso. Y como reza el título de la imagen, acá tenemos representada tanto a la vía urinaria intra como extrarrenal, representando a la vía intrarrenal los colectores y representando a la vía extrarrenal el cáliz menor. Dos microfotografías representando ambas el corte de un uréter, el corte orientado en sentido transversal. La de la izquierda con la técnica tricrómica de Mason y un aumento aproximado de 200 por. La de la derecha teñida con la técnica tricrómica de Mallory Hassan y con un aumento aproximado de 400 por. En ambas, desde dentro hacia afuera, es decir, desde la luz hacia la capa más externa, se orientan de su mucosa primero el epitelio de revestimiento, el epitelio que reviste la luz, el epitelio que forma parte de su capa más interna o mucosa y que es de transición, identificado con la letra E. Por debajo de él, la capa de tejido conectivo laxo, que representa el corión o lámina propia de esa mucosa y que se identifica con las letras LP. Por fuera, la capa muscular, identificada con la letra M y que se organiza en una interna longitudinal y una externa circular. Y la última capa, identificada con la letra A, y conformada por tejido conectivo laxo, es la adventicia, en la que encontramos muchas luces pertenecientes a arterias y venas. Ambas microfotografías corresponden a un corte de vejiga. La imagen de la izquierda está teñida con una técnica tricrómica de Gomori, la cual identifica todo lo que es tejido conectivo en color verde, teñido con el colorante verde luz. Es una vista panorámica 200 por que involucra toda la pared, mientras que la imagen de la derecha, que es una vista parcial de la pared, 
tiene un aumento aproximado de 400 por y está teñida con la técnica dicrómica de matosilina y osina. Identificamos en la capa interna o mucosa con la letra E al epitelio, que recordamos es un epitelio de transición. Con las letras LP identificamos por debajo del epitelio al tejido conectivo laxo que representa la lámina propia o corión. Con la letra M representamos a la capa muscular de tejido muscular liso, que se ve completa en la imagen de la izquierda, donde se organiza como interna longitudinal, media, circular u oblicua y externa longitudinal. Finalmente, la capa más externa, la que envuelve a todo el órgano, es una serosa que deriva del peritoneo, es decir, un tejido conectivo laxo más un mesotelio que es un epitelio plano simple. Se puede ver e identificar en la imagen de la izquierda con la letra S. Si pedimos a un paciente una rutina de laboratorio para ver cuál es su estado, no debe faltar, además del hemograma, el análisis de orina completa. Y precisamente aquí se detalla las características de un análisis de orina normal donde debe tener un color amarillo, donde su aspecto debe ser límpido. Si la orina fuera turbia, deberíamos pensar en alguna enfermedad renal o en, incluso en una infección urinaria. La densidad debe ser entre 1010 a 1030. La densidad puede verse afectada en distintas enfermedades renales, entre ellas en algún grado de insuficiencia renal. La reacción debe ser ácida para evitar que proliferen las colonias bacterianas, para evitar que se pueda producir una infección urinaria. La proteinuria, la presencia de proteínas en orina debe ser negativa, porque si hubiese pérdida de, importante de proteínas por orina, tendríamos que pensar que algún daño hay a nivel del glomérulo renal, ya sea en su endotelio, en su lámina basal que no ha retenido las proteínas, e incluso en el mesangio. Si tuviéramos presencia de glucosa en la orina, lo que denominamos glucosuria, que normalmente es negativo, tendríamos que pensar que es consecuencia de un aumento de la glucosa en sangre, de una hiperglucemia, y tratar de descartar una enfermedad metabólica como la diabetes. Cuando miramos microscópicamente la orina, el sedimento urinario, no puede haber más de dos glóbulos rojos o hematíes por campo, ni tampoco más de tres leucocitos o glóbulos blancos por campo, porque ahí también estaríamos pensando en que ha fallado la función del endotelio de las asas capilares glomerulares que normalmente retienen a los elementos figurados de la sangre y estaríamos sospechando alguna enfermedad de las llamadas glomerulonefritis, de la misma manera que no debemos encontrar bacterias, lo cual se combinaría con la consecuencia de una orina tal vez alcalina. Todos esos detalles los vamos a conocer mejor cuando estudiemos clínica médica.